Привет, друзья! Сегодня второй рецепт баклажанных рулетиков. Сегодня будет прям вот один из моих любимейших рецептов. Таких, ну я еще имею в виду, не мясных. Эти рулетики из баклажанов с морковкой и с грецким орехом. Это так вкусно! Ну вот ингредиенты, а мы готовим. Начинаем с подготовки начинки. Чистим морковь. Срезаем лишнее. У меня морковка длинная, я ее разрезаю на три части и нарезаю соломкой. Морковка должна выглядывать из рулетика, когда вы будете ее заворачивать в баклажан. В принципе, можно морковку натереть на терке для корейской морковки. Перекладываем морковь в чашку. Добавляем аджику, зубчик чеснока, черный свежемолотый перец. Теперь переходим к плите. В разогретую сковороду наливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. И как только пойдет дымок, наливаем это горячее масло прямо на приправы и чеснок. Сразу появляется великолепнейший аромат. Сюда же добавляем одну чайную ложку рисового трехпроцентного уксуса. Если хотите, чтобы у вас морковка была более кислая, добавьте полторы чайные ложки. Перемешиваем морковь с приправами и даем ей промариноваться хотя бы полчаса. Можно это сделать заранее, например, с вечера, а утром приготовить рулетики. Пока морковка маринуется, перемешайте ее в этот период пару раз. Теперь подготавливаем баклажан. Срезаем боковинку для устойчивости и нарезаем баклажаны слайсами. В глубокой чаше в простой холодной воде растворяем одну столовую ложку соли и отправляем туда наши нарезанные баклажаны. Сверху выкладываем тарелку и придавливаем гнетом. Оставляем баклажаны в покое на полчаса. Пока у нас маринуется морковка и просаливаются баклажаны, подготовим крем. Для него нам потребуются грецкие орехи. Нарезаем их примерно вот так. Они должны хорошо чувствоваться в рулетах и придавать им определенную текстуру. Теперь на плите разогреваем сковороду, масло не добавляем и на сухой сковороде обжариваем грецкие орехи, постоянно их перемешивая. Грецкий орех не должен подгореть. На это уходит примерно полторы-две минуты. Убираем сковороду с плиты и высыпаем орехи в какой-нибудь блюдце. Готовим крем. В чашку выкладываем творожный крем-сыр. Добавляем зубчик чеснока. Нарезаем зелень. У меня укроп и петрушка. Хорошо сюда, конечно, еще и кинзу. Добавляем зелень к сыру. И туда же отправляем обжаренные орехи. Хорошенько перемешиваем. Прошло полчаса, баклажаны просолились. На плите в сковороде разогреваем масло. С баклажана встряхиваем лишнюю воду, обваливаем их в крахмале, встряхиваем лишний крахмал и выкладываем в разогретое масло. Обжариваем баклажаны с двух сторон до румяной корочки. На это уходит примерно, ну максимум 3 минуты. Вот такие баклажанчики получаются. Выкладываем их на тарелку и также обжариваем остальные баклажаны. Сейчас они хрустящие, и если заворачивать начинку в эти баклажаны, они просто поломаются. Потому даем баклажанам остыть примерно минут 10, они станут мягкими, и вот тогда собираем рулетики. Наполовину баклажана выкладываем подготовленный крем. Вот таким образом выкладываем морковь. Кстати, идеально, если у вас морковка домашняя, сладкая. Тогда баклажаны вообще бомба получаются. И заворачиваем рулетик. Вот такая красота получилась. Как я уже говорил, такая закуска из баклажан прекрасна и как повседневная еда, и прекрасно дополнят ваш праздничный стол. Вот такой сегодня простой рецепт. Надеюсь, он, как и у меня, у вас станет любимым. Готовьте, радуйте своих родных и близких. И не пропустите следующий выпуск. Будем готовить баклажаны с курицей. Это будет очень вкусно. Не хуже вот этих рулетиков. А может даже лучше. Ну это дело вкуса. Так что не пропустите и готовьте. Радуйте своих родных и близких. А я пока с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пока. Бурн.